வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ் ஐஏஎஸ் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சாட்டர்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸை ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் டிட் நாட் வயலேட் டிப்ளமேட்டிக் நார்ம்ஸ் இந்தியா டில்ஸ் கனடான் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் வியன்னா கன்வென்ஷனை இந்தியா மீறல் அப்படின்ற மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஷனில் பேச சொல்லியிருக்காங்க வியன்னா கன்வென்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு நாட்டோட தூதுவருக்கு என்னென்ன பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் அப்படின்றது பற்றினா தான் இந்த வியன்னா கன்வென்ஷன் வியன்னா அப்படின்றது ஆஸ்திரியா அப்படின்ற ஒரு நாட்டோட தலைநகரம் அந்த கன்வென்ஷன் பற்றி நிறைய பாஸ்டில் நியூஸ்லாம் வந்து வந்திருக்கு மறுபடியும் இது எம்ஆர் ஜாகூர் சார் பேஸ் ஆகும்போது நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம் ஓகே மற்றபடி இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது வியன்னான்றது வியன்னா கன்வென்ஷன் அப்படின்றது டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்றத நோட் பண்ணிட்டா போதும் அதுக்கடுத்து இஸ்ரேல் சேஸ் இட் ஓன் கண்ட்ரோல் காசா சிவிலியன்ஸ் போஸ்ட் வார் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காசாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களை இஸ்ரேல் வந்து கட்டுப்படுத்தாது அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக இருந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த நியூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது டிப்ரெஷன் அராபியன் சி டு இன்டென்சிஃபை இன் டு சைக்ளோன் ஸ்டோம் அராபியன் சீல ஒரு சைக்கிளோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு பேர் தேஜ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்தியன் மெட்டீரியல் இந்தியன் மெட்டீரியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அனவுஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புயல்களுக்கு பேர் வைக்கிறது அப்படின்றத பற்றின விஷயம் மெயின்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க ஃபிலிம்ஸ்லேயும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ தேஜ் அப்படின்ற அந்த புயல் இது வந்து நேம் வந்து யார் வச்சாங்கன்றத சொல்லலை நம்ம வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தா தெரியும் இல்லை அப்படின்னா அந்த புயல் வந்து வரும்போது இன்னும் அதை பற்றின அடிஷ்னல் நியூஸ் வரும்போது நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது எடிட்டோரியல் இன்னைக்கு எடிட்டோரியலில் ரொம்ப கம்மியான விஷயங்கள் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதை நம்ம கடைசியாக எப்பயும் போல் நம்ம பார்த்துடலாம் கிரவுண்ட் ஜீரோ வந்து பட்டாசு வெடிப்பு பற்றி சொல்லுது ஓகே ம் ம் அடுத்து மணிப்பூர் ஹைகோர்ட் பர்மிஸ் பர்மிட்ஸ் ட்ரைப்ஸ் டு சேலஞ்ச் மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன் ஆர்டர் அப்படின்ற இந்த நியூஸில் எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் மெய்த்தி மக்களுக்கு வந்து எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறத பற்றினா தான் இந்த பிரச்சனையே ஆரம்பிச்சது ஸோ மெய்த்தி மக்கள் மணிப்பூரில் இருக்காங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டோட்டலாக ம மணிப்பூரில் வந்து என்ன எதனால் வயலன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போதைக்கு அது தேவைப்படாது எப்படின்னா ஒரு இஷ்யூ வந்து லாங் ஸ்டாண்டிங்காக போயிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை பற்றின ஒரு கன்க்ளூஷன் நம்ம எடுத்த எடுத்துட்டாலே போதுமானது யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஆர்மி அண்ட் அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து மணிப்பூரில் சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸோட பேசியிருக்காங்க இந்த சிவில் சொசைட்டி குரூப் அப்படின்னா யாருன்னா இப்போ இந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் சங்கம் அதுக்கப்புறம் சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் சங்கம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கடைக்காரர்கள் வணிகர்கள் சங்கம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி சங்கம் தான் சிவில் சொசைட்டின்னு சொல்லி சொல்கிறது இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அண்டு ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் இது சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இது வரும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸை எப்படி ஒரு நேஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம போன் ஆஃப் கண்டென்ஷன் ஓகே ஸோ மணிப்பூரில் வயலன்ஸை குறைக்கிறத பற்றி இந்த ஆர்கனைசேஷன் கூட எல்லாம் ஆர்மியும் அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்காங்க ஸோ இது மூலிமா வந்து என்னென்னா அந்த ட்ரஸ்ட்டு வந்து அப்படின்றது பில்டப் ஆகும் கவர்மெண்ட் அண்டு இந்த சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷனுக்கு இடையில் அந்த ட்ரஸ்ட்டு பில்டப் ஆகும் நம்மளால் ஒரு அமைதியை மீட்டு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது தான் இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ அதை ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் அண்டு த்ரீயில் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே ரைட் அடுத்தது சிமல்டேனியஸ் போல்ஸ் அதாவது ஒன் போல் ஒன் நேஷன் அதாவது ஒன் எலெக்ஷன் ஒன் நேஷன்ன்ற மாதிரி கான்செப்டில் இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா சட்டமன்றத்துக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் வைக்கலாமா அப்படின்றதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஃபார்மர் இந்தியன் பிரசிடெண்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் அப்படின்ற ஒரு தலைமையில் ஸோ அந்த கமிட்டி வந்து இன்றைக்கி லா கமிஷனை வந்து மீட் பண்ண போகுது ஸோ அதை பற்றி போட்டிருக்காங்க அவங்களோட ஒப்பீனியை வந்து கேட்க போகிறாங்களாமா ஸோ அப்போ இது மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரியான ஒரு கமிட்டியோட ரிப்போர்ட்டுன்றத பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க டிசிஷன் கவர்மெண்ட் வந்து டிசிஷன் எடுப்பாங்
ஓகே மக்கள் மத்தியில் ஓகே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மத்தியில் வந்து கேட்குறதுன்றது டெமோக்ரஸிக்கே உரிய ஒரு ஒரு நடைமுறை ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் இந்த இதை எதுக்காக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா டெமோக்ரஸிக் டெமோக்ரட்டிக் ப்ரொசீஜர் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே நம்ம இதை நியூஸாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ரைட் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அந்த சிமில்டேனியஸ் போல் அப்படின்றது அடுத்தது பிஎம் ஃப்ளைக்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் ஃபஸ்ட்டு ரீஜனல் ரேப்பிட் ட்ரான்ஸிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேப்பிட் ட்ரான்ஸிட் சிஸ்டம்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் அதாவது இப்போ சென்னையில் இருக்கு இல்லையா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சபர்பன் ரயில்வே அதெல்லாம் மாஸ் ரேப்பிட் ட்ரான்ஸிட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரீஜனல் ரேப்பிட் ட்ரான்ஸிட் சிஸ்டம்னா ஒரு ரீஜனை வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஓகே பார்க்குறது ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் மாதிரி இருக்கும் டோட்டலாக எயிட் ஆர்ஆர்டிஎஸ் காரிடார்ஸ் ரீஜனல் ரூரல் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் மிக முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு ஃபெஸ்டல் டெல்லி டு காஜியாபாத் மீரத் டெல்லி கொரு குருகிராமம் எஸ்என்பி ஆழ்வார் அண்டு டெல்லி பானிபட் ஓகே ஸோ டெல்லி அந்தளவுக்கு வளர்ந்துட்டு வருது ஸோ இப்போ மெயினாக பார்க்க வேண்டியது வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்றது அந்த இடங்களோட பொருளாதாரத்தை வந்து மேம்படுத்தும் அப்படின்றதில் நம்ம ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கனெக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும்போது அந்த டெவலப்மெண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி அப்படின்றது ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் வேறு எதுவும் இதில் தேவைப்படாது ஓகே ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரீஜனல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இது வரும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பிஎம் மோடிஸோட மன் கி பாத்தோட அந்த உரையோட புத்தக வடிவம் வந்து கூடிய விரைவில் வெளியிட போகிறாங்க அது சும்மா புதைக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் வேறு எதுவும் தேவைப்படாது ஓகே அடுத்தது ரெகக்னேஷன் ஆஃப் தோர் தோர்டோ ஷோஸ் இந்தியா ஸ்டோரிசம் பொட்டன்ஷியல் பிரைம் மினிஸ்டர் பேசியிருக்காரு தோர்டோ அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஹெரிட்டேஜ் வில்லேஜ் வில்லேஜ்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டு டூரிசம் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இதை சொல்லியிருக்காங்க பெஸ்ட் வில்லேஜஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து வந்திருக்கு இதை கொஷின் வந்து எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா இந்த தோர்டோன்ற வில்லேஜ் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்லாட்டி இதை ரெகக்னைஸ் பண்ணது வந்து யுனெஸ்கோவா அல்லது வேர்ல்டு டூரிசம் ஆர்கனைசேஷனான்னு சொல்லிட்டு ஃபிலிம் நிறையில் கேட்கலாம் இது ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இது வந்து வரும் ஓகேவா அப்போ நம்மளோட ஹெரிட்டேஜை நம்ம எப்படி பாதுகாக்கணுன்ற இதில் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்றில் வந்து இதை நியூஸாக வந்து எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து ஆப்ரேஷன் சக்ரா டூ அப்படின்றது ஏற்கனவே அதை பற்றி சொல்லியிருந்தோம் நேற்றுக்கே அதாவது ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடை வந்து சிபிஐ வந்து கிராக் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் ப்ரௌசிங் சென்டர் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இந்தியாவில் ஃபினான்ஸ் ஃப்ராடை வந்து அதிகப்படுத்துகிற அதிகப்படுத்தி பண்ணிக்க பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க அதான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ரைட் அடுத்தது இஸ்ரோவோட அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் டெஸ்ட் ககன்யானுக்கு வந்து இப்போ பண்ண போகிறாங்களாம் ஸோ அது சும்மா அதை பற்றின ஒரு எப்பயும் போல் ஒரு ஃபாலோஅப் நியூஸ்லாம் அது இப்போதைக்கு வேறு எதுவும் எந்த ஒரு கண்டென்ட்டும் இல்லை அதனால் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கடுத்தது ஆர்மி அஃபீஷியல்ஸ் டிஸ்கஸ் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் இஸ்ரேல் உக்ரைன் கான்ஃப்ளிக்ட்னு இருக்கிறதுல அதாவது ரஷ்யா உக்ரைன் போர் அதுக்கப்புறம் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அங்கே எப்படி போர் நடைமுறைகள் இருக்குது அது எப்படிலாம் எந்த என்ன போர் யுக்திகள் தந்திரங்களை கையாள்கிறாங்க இது மூலிமா நம்ம நம்ம என்ன அப்கிரேட் பண்ணணும் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் என்ன அவங்கள்ட்ட இருக்க ஆயுதங்கள் எப்படி இந்த அயோண்டோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு பாதுகாப்பு இஸ்ரேலோட பாதுகாப்பு அமைப்பை வந்து எப்படி ஹமாஸ் கிராக் பண்ணாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலிமா அப்போ நமக்கும் அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் அந்த மாதிரி நம்மளையும் தாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பாடம் கற்றுக்கிட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஆர்மி அஃபீஷியல்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அது ரொம்பவே ரொம்ப முக்கியம் ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா அதாவது லெசன்ஸ் அதாவது ஈவன் ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஒரு சிவில் வார் வந்து நடந்துச்சு ஒரே நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஒரே நாட்டுக்குள்ளே இரு தரப்பு மக்கள் அடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் சிவில் வார்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ரீலங்காவில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சிவில் வார் நடந்தபோது சிவில் வார் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஈழம் வார்னு சொல்லுவாங்க ஈழப்போர் அப்படின்னு சொல்லி அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா ஒரு கமிஷன் வந்து வச்சாங்க எது ஸ்ரீலங்காவோட கவர்மெண்ட் அதோட பேர் வந்து லெசன்ஸ் லேர்ன்ட் ரீகன்சலேஷன் கமிஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது வந்து வச்சாங்க எல்எல்ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எல்எல்ஆர்சி மூலிமா போரில் என்னென்ன குற்றங்க
ஸ்டார் ரேட்டிங் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இருக்குது இல்லையா நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லாம் ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து கொடுப்பாங்க ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் அது வெளியிடுற க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் அதை என்வரான்மெண்டில் எவ்வளோ பொல்யூஷன் ஏற்படுத்துது அப்படின்றத பொறுத்து அவங்க ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ரேட்டிங் வந்து சோலார் பவர் பேனலுக்கு இப்போ வந்து அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சோலார் பவர் பேனல் தயார் பண்ணுறவங்களும் அந்த பவர் பேனலுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லணும் எவ்வளோ எனர்ஜி எஃபிஷியன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரே இருக்கத்தக்க ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது எனர்ஜி கேட்டகரி அப்படின்றதுக்கு கீழே வந்து ஒரு இண்டியாஸ் எனர்ஜி அப்படின்ற ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ஓகேவா ரைட் அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு நியூஸ் வேர்ல்டு நியூஸில் பெருசாக அந்த இடங்கள் காசன் சிட்னி வாஷிங்டன் மாஸ்கோ அப்படின்ற அந்த இடங்களை மட்டும் பார்த்துக்குங்க ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் சைனா வந்து பாகிஸ்தான் கூட இருபது ஒப்பந்தங்கள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அந்த ஒப்பந்தங்கள் வந்து என்னென்னா மைனிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இண்டஸ்ட்ரி க்ரீன் அண்டு லோ கார்பன் டெவலப்மெண்ட் ஹெல்த் ஸ்பேஸ் கோஆப்ரேஷன் டிஜிட்டல் எக்கானமி டெவலப்மெண்ட் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ட் டு சைனா அப்படின்றது போகிற போக்கில் வந்து ஃப்யூச்சரில் பாகிஸ்தான் வந்து ஸ்ரீலங்கா மாதிரி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் அதாவது சைனாவுக்கு நிறைய கடன் கொடுத்து அதை வந்து கடனாளி ஆக்கி மறுபடியும் வந்து ச பாகிஸ்தான் ஐ மீன் சைனா வந்து பாகிஸ்தானுக்கு நிறைய கடன் கொடுத்து பாகிஸ்தானை ஃப்யூச்சரில் கடனாளி ஆக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆஸ் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஸ்ரீலங்கா ஓகே ஸோ என்ன போகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்தது பிஸ்னஸ் பேஜ் பிஸ்னஸ் பேஜில் வந்து ஒர்க்கிங் ஆன் லோயரிங் த கவர்மெண்ட் டெபிட் அதாவது க கவர்மெண்ட்டோட கடனை குறைக்கிறதுல நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஃபியூல் சப்ளைஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டு ஃபெர்டிலைசர் இதெல்லாம் வந்து உலகத்தில் சண்டை போட்டாலுமே இது வந்து சண்டை போடுறதுக்கான ஒரு இது காரணமாக ஆகிடக்கூடாது ஓகே அதை வச்சு அவங்க அதை வந்து அதாவது ஒரு ஆயில் குட் ஆயில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டிலைசர் இருக்குது அப்புறம் ஃபுட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உலக சண்டைகளுக்கு காரணமாக கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ வேறு எதுவும் இல்லை இம்பார்ட்டன் பெரிய பெரிய அளவு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு எஸ்ஐக்காக இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்தது டிவிஎஸ் மோட்டார் என்டர்ஸ் வெனிசுலான் மார்க்கெட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா வெனிசுலாவில் நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த டிவிஎஸ் வந்து போகிறாங்க ஓகேவா அங்கே போயிட்டு நம்ம ஒரு பைக்கெலாம் மாதிரி அங்கே தயார் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஸோ இது மூலிமா எம்என்சி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியாவோட இந்தியாவோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து எப்படி ஃபாரினில் போயிட்டு எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அந்த இதுக்கு நம்ம இதை எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் எப்படி அமெரிக்கன் கம்பெனி இந்தியாவில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஏஎஃப்சி மெக்டோனால்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி வெளிநாடுகளுக்கு போகுது ஏற்கனவே ஆப்பிரிக்காவில் ஏர்டெல் இருக்குது நிறைய நாடுகளில் ஏர்டெல் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ டிவிஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவை நிறைய ஒரு இடமா பிடிக்கிறாங்க ஏற்கனவே சவுத் அமெரிக்காவோட பிஸ்னஸ் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது ரொம்பவே இருக்குது பட் அதில் என்ன விஷயம்னா இந்த லேட்டின் அமெரிக்காவில் ப்ளஸ் வந்து சதன் அமெரிக்காவில் ரொம்ப நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பொட்டன்ஷியல் நிறைய இருக்குது ஆனால் வந்து என்னென்னா லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு பெரிய பேரியராக இருக்குது அங்கே வந்து ஸ்பானிஷ் பேசுவாங்க நம்ம இங்கிலீஷ் பேசுவோம் அப்படின்றதுனாலே நிறைய அதுக்கப்புறம் ஜாக்ரஃபிக்கெலாம் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் பின்னாடி இருப்பாங்க அவங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பேரியராக இருக்குது பட் இப்போ வந்து அந்த சர்வீஸ் செக்டர்லாம் வந்து டெவலப் ஆனதுனால அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் கம் பண்ணி வரும் ஸோ இப்போதைக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் டிவிஎஸ் வந்து வெனிசுலாவில் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா தெரிஞ்சுக்கலாம் சைனா டு கர்ப் கிராஃபி கிராஃபைட் இன் எக்ஸ்போர்ட் சைட்ஸ் நேஷனல் செக்யூரிட்டி தேசிய பாதுகாப்பு காரணங்கிறது சைனா வந்து வேர்ல்டுலேயே டாப் கிராஃபைட் ப்ரொடியூசராக இருக்காங்க ப்ரொடியூசராகவும் இருக்காங்க எக்ஸ்போர்ட்டராகவும் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து என்னென்னா இந்த கிராஃபைட்டை வந்து பேட்ரிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஃபைட் வந்து எதுக்கு போகுது இவங்க ஏற்றுமதி ஆகிறது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேட்ரி தயார் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் என்னென்னா இந்த கிராஃபைட் வந்து கண்ட்ரோல் ராட்ஸாக பயன்படும் இதில் அணு உலையில் அட்டாமிக் ரியாக்டரில் அதனால் வந்து என்னென்னா இதை வந்து நிறைய ஏற்றுமதி பண்ணும்போது அது செக்யூரிட்டி கன்சனாக மாறுது ஏன்னா அவங்க அதை தவறாக பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல யார் அந்த வாங்குகிறாங்க இல்லையா
வீடு சம்மந்தப்பட்ட பொருள்கள் வீட் வீட்டில் உபயோக பண்ணுற பொருள்கள் வந்து ஜாஸ்தியாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறதுனால இதுவே வந்து எக்கனாமியை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோ வேறு எதுவும் இல்லை அவ்வளோதான் ஸோ சாட்டர்டே அப்படின்றதுனால இன்றைக்கி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து வரல ஓகே ஸோ நாளையிலேருந்து வரும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம மந்த் எண்டு தான் அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரைட் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எடிட்டோரியல் அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆப்பில் ஃபுல்லாகவே நம்ம அப்லோட் பண்ணிடலாம் ஸோ அது தவிர மற்ற டாபிக்ஸ் வந்து ஆப்பில் அப்லோட் ஆகிருக்கு இண்டிவிஜுவல் டாபிக்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் ஆகிருக்கு இன் டீட்டெயிலாக ஸோ யூடியூப் வீடியோவை இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி